बिस्मिल्लाहमान रहीम प्रिय शिक्षार्थी बिंद अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत आज के विशेषकर एकादश श्रेणी तुम्हारा क्लसटा फलो कर द्वश श्रेणी फलो कर ले समस्या नहीं गत दुई क्लस संज्ञा आलोचना कर आज के अध्याय भर आलोचनामूलक प्रश्न जाब एक सृजनशील प्रश्न आसार सम्भवना आंडारस्टैंड जो हमें स्पेशल सृजनशील प्रश्न उत्तरगुल अध्याय शेषे दो एक क्लस देव अंडारस्टैंड तो फाँके फाँके सम्भव हेल्ले हमें सृजनशील नहीं हमें कथा बोलो अंडारस्टैंड आज के आलोचनार विषय वस्तु हलो दुईट स्थिर बिंदु धरे दुईट स्थिर बिंदु धरे तापम्रा स्केल निर्धारण एवं एक स्थिर बिंदु धरे तापम्रा स्केल निर्धारण दुटा जिन आज के आलोचना कर प्रथम दुईट स्थिर बिंदु धरे तापम्रा स्केल निर्धारण तापम्रा स्केल निर्धारण तापम्रा स्केल निर्धारण समय पदार्थ उष्णता मेते धर्म क्या लागान है उष्णता मेते धर्म की पदार्थ उष्णतार परिवर्तन साथे साथ पदार्थ किसुस धर्म विशेष धर्म नियमित भाव परिवर्तित है एवं परिवर्तन साथे साथ पदार्थ परिवर्तन परिवर्तन के कहे लागिए अंडारस्टैंड मान जे धर्म परिवर्तन क्या लागे पदार्थ उष्णता सहज और सूक्ष्म भाव निर्णय करा जाए बोला उष्णता मिति पदार्थ उष्णता मिति धर्म अंडारस्टैंड उष्णता मिति धर्म का बोले जे सकल पदार्थ उष्णता परिवर्तन साथे साथ तरह विशेष विशेष धर्म परिवर्तित है एवं जे धर्मगुल परिवर्तन जे धर्मगुल सपेक्षे लक्ष्य कर उष्णता निर्णय कर सहज और सूक्ष्म भावे उष्णता निर्णय करा उष्णता मेते धर्म अंडारस्टैंड जेमन तुम्हार सेलसिया स्केल तुम्हारा देखे एने वा फार एंड हाइट ही बोलो ये स्केलगुल मध्य पारद था अंडारस्टैंड जो ताप प्रयोग करी तक से पारद आस्ते आस्ते ऊपर दिखे उठे जाए तेल ये पारद एक धर्म ये धर्मटा हो तुम उष्णता मेते धर्म मान तापम्रा प्रयोग कर ले पारद प्रसारित है आर तापम्रा अपसारण कर ले कमाय आसते संकुचित है ये तुम्हार पदार्थ उष्णता मेते धर्म अन्य अन्य क्षेत्र जमन रोधर क्षेत्र ए रकम होते अंडारस्टैंड और तुम्हार गैस थार्मोमिटर क्षेत्र ए रकम होते उष्णता मेते धर्म जानल पदार्थ स्केल निर्धारण समय तापम्रा स्केल निर्धारण समय पदार्थ उष्णता मेते धर्म क्या लागान है धरा जा बरफ बिंदु स्टीप बिंदु तापम्रा जथाक्रमे थीटा आईस और थीटा स्टीप आप आगे आलोचना करी बरफ बिंदु एवं स्टीम बिंदुर तापम्रा थीटा आईस और थीटा स्टीम
ফিট আসছে মিস্টার এই দুই তাপমাত্রা উপরিউক্ত কোন একটি ধর্মের মান আর উষ্ণতা মানে ধর্মের মান ধর্মের মান এই দুই তাপমাত্রা এই দুই তাপমাত্রায় উষ্ণতা মিতে ধর্মের মান এক্সথিটা এক্সথিটা এবং এক্স আইস এবং এক্সটিম এক্স আইস এবং এক্সটিম এক্স আইস এবং এক্স স্টেপ আন্ডারস্ট্যান্ড এক্স সাইজ এবং এক্স স্টেপ এখন অন্য কোনো তাপমাত্রা থিটাতে এর মান হবে এক্স থিটা অন্য কোনো তাপমাত্রা থিটাতে অন্য কোনো তাপমাত্রা থিটাতে এই উষ্ণতা মেতে ধর্মের মান ধর্মের মান এক্স থিটা এক্স এক্স থিটা এবং মৌলিক ব্যবধানকে যদি সমান ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে ওই তাপমাত্রা থিটা এর মান হবে ওই তাপমাত্রা মানে থিটার মান আমরা বের করবো আন্ডারস্ট্যান্ড মৌলিক ব্যবধানকে যদি সমান ভাগে ভাগ করা হয় যেমন সেলসিয়াস কেলে মৌলিক ব্যবধান হল একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে যদি সমান ভাগে ভাগ করা হয় মানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসকে যদি একশো ভাগে ভাগ করা হয় প্রত্যেক ভাগের মান হবে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে বা অন্য থার্ম ফারেনাইট স্কেল হতে মনে করো এর নিম্ন স্থিরাঙ্ক বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনাইট উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনাইট তাহলে মৌলিক ব্যবধান হবে তোমার একশো আশি ডিগ্রি ফারেনাইট আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আমরা একটা সমীকরণের সাহায্যে এই থিটার মান বের করব তাহলে তোমার থিটা মাইনাস থিটা আইস থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইডেড বাই থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস এরপর তোমার উষ্ণতা মেতে ধর্ম হল থিটা তাপমাত্রা এক্স থিটা আন্ডারস্ট্যান্ড বরফ বিন্দুতে এক্স আইস এক্স আইস এরপর তোমার স্টিম বিন্দুতে হলো এক্স স্টেম এক্স এক্স স্টেম এরপর তোমার এখানে থাকবে এক্স আইস এক্স আইস তাহলে আমরা এখান থেকে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি থিটা মাইনাস থিটা আইস ডিভাইডেড বাই এটা মৌলিক ব্যবধান এন আন্ডারস্ট্যান্ড মৌলিক ব্যবধান এন তাহলে এক্স থিটা এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস নিচে হলো তোমার এক্স টিম মাইনাস এক্স আইস এক্স আইস এইটা একটা সমীকরণ মনে করো এক নম্বর সম এইটাকে আবার মডিফাই করে আমরা লিখতে পারি থিটা মাইনাস থিটা আইস সমান এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এক্স টিম মাইনাস এক্স আইস গুণন এন আন্ডারস্ট্যান্ড থিটা সমান লিখতে চাই থিটা সমান সেটা আইস এইটা মনে করো দুই নং সমীকরণ আচ্ছা এই সমীকরণগুলো ব্যবহার করে থার্মোমিটারে দাগাঙ্কিত থার্মোমিটারের জন্য নিম্নোক্ত উপরোক্ত সমীকরণগুলো ব্যবহার করা যায় মানে বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটাকে বিভিন্ন স্কেলে থার্মোমিটার দাগাঙ্কন দাগাঙ্কনের জন্য উপরোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করা হয় 
বিভিন্ন স্কেলে থার্মোমিটার দাগাঙ্কনের জন্য এক এবং দুই এই সমীকরণ দুইটি ব্যবহার করা হয় এখন আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে প্রাসঙ্গিক একটি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে বরফ বিন্দু একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে বরফ বিন্দু ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্টিম বিন্দু একশো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফলে তাহলে আমরা ওই থার্মোমিটারে বস্তুটির প্রকৃত তাপমাত্রা কত ওই থার্মোমিটারে বস্তুটির প্রকৃত তাপমাত্রা কত থার্মোমিটারে বস্তুটির প্রকৃত তাপমাত্রা কত এরকম একটা গাণিতিক সমস্যা আছে তো এইটাকে যদি আমরা সলিউশন করতে যাই তাহলে দেখো আমরা যে সমীকরণটা এতক্ষণ জানলাম সেটা হলো কি এক্স মাইনাস এক্স আইস এক্স মাইনাস এক্স আইস এক্স টিম মাইনাস এক্স আইস সমান থিটা মাইনাস থিটা আইস তারপরে তোমার থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস থিটা মাইনাস থিটা আইস থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস তাহলে থিটা হলো তোমার ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হলো ত্রুটিপূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার আন্ডারস্ট্যান্ড ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস শূন্য ডিগ্রি সরি ত্রুটিপূর্ণ না এটা ত্রুটি ব্যতীত বা ত্রুটি সারা ত্রুটি ব্যতীত বা ত্রুটি সারা থার্মোমিটার আন্ডারস্ট্যান্ড ফোর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস শূন্য ডিগ্রি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস শূন্য ডিগ্রি সমান চল্লিশ বাই একশো আন্ডারস্ট্যান্ড এখন তোমার ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে হবে এক্স মাইনাস এক্স আইস এক্স মাইনাস এক্স আইস এক্স টি মাইনাস এক্স আইস থিটা মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপরে তোমার এখানে একশো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপরে আমরা এইটার মান এইটার মান আমরা আগেই বের করেছি সেই মানটা বসাইতে আমি এখান থেকে থিটা বের করবো আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এখান থেকে লেখা যাবে বা থিটা মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিভাইডেড বাই একশো পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান এটা হলো চল্লিশ বাই একশো আন্ডারস্ট্যান্ড এখান থেকে আমরা হিসাব নিকাশ করলে থিটার মান পাব ফোর্টি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস থিটার মান পাব এইটা হলো তোমার বস্তুর প্রকৃত তাপমাত্রা তাহলে আমরা সাথে সাথে একটা একজাম্পল জেনে নিলাম আন্ডারস্ট্যান্ড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা সেলসিয়াস স্কেলের সমীকরণটা কেমন হবে সেটা আমরা দেখব সেলসিয়াস স্কেল
আমরা যে সমীকরণটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেটা হলো কি থিটা মাইনাস থিটা আইস থিটা মাইনাস থিটা আইস থিটা স্টিম মাইনাস থিটা আইস এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এগুলো তাপ নিতে ধর্ম এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস তাহলে সেলসিয়াস কেলে মৌলিক ব্যবধান হইতেছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আন্ডারস্ট্যান্ড সমান এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এক্স টে মাইনাস এক্স আইস এখন আমি যদি একশো ডান পাশে নিয়ে যাই গুণন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সেলসিয়াস কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হল শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থিটা আইস যদি আমি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে প্লাস শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে থিটা সমান হবে এক্স থিটা এক্স আইস এক্স টেম এক্স আইস গুণন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে থার্মোমিটার্সকে দাগান করার জন্য এই সমীকরণটি ব্যবহার করা আন্ডারস্ট্যান্ড থার্মোমিটার স্কেলে দাগান করার জন্য এই সমীকরণটি ব্যবহার করা হয় এখন আমরা দেখব ফারানাইট স্কেল আবার মূল সমীকরণে যেতে হবে থিটা মাইনাস থিটা আইস থিটা স্টেম মাইনাস থিটা আইস এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এক্স স্টেম মাইনাস এক্স আইস আন্ডারস্ট্যান্ড এখন তোমার এখানে ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক হলো বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট উর্ধ্বস্থির বিন্দু হলো তোমার দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিম্ন স্থিরাঙ্ক আর তাপমিতে ধর্ম এখানে এক্স থিটা বা এগুলো তোমার প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এক্স টেম মাইনাস এক্স আইস এখন আমি এটাকে লিখতে পারি থিটা মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট একশো আশি ডিগ্রি ফারেন হাইট সমান এক্স থিটা এক্স আইস এক্স টেম এক্স আইস এখন যদি একশো আশি ডিগ্রিকে আমি ডান পাশে নিয়ে যাই এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এক্স টেম এক্স আইস গুণন একশো আশি ডিগ্রি ফারেন হাইট বা থিটা সমান হবে এক্স থিটা এক্স আইস এক্স টেম এক্স আইস গুণন একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি ফারেন হাইট প্লাস বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট তাইলে এই সমীকরণের সাহায্য সাহায্যে থার্মোমিটার স্কেল তাকাঙ্কিত করা যাবে আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আমরা ফারেনার স্কেল সেলসিয়াস স্কেল দেখলাম পারো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে সমীকরণটি কেমন হবে এখন আমরা যে সমীকরণগুলো দেখলাম সেখানে থিটা সমান থিটা সমান যেমন আমরা একটা সমীকরণ পেলাম কিছুক্ষণ আগে থিটা সমান এক্স থিটা মাইনাস এক্স আইস এক্স টেম 
माइनस एक्स आई एस गुण ऑन एक्शो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस के लेकिन एक्शो डिग्री सेल्सियस पारोथ थार्मोमीटर के खेत एक नो बे एल थीटा एल थीटा माइनस एल नॉट तब अब एल स्टेम माइनस एल नॉट गुण ऑन एक्शो डिग्री सेल्सियस गुण ऑन एक्शो डिग्री सेल्सियस एक नो एल थीटा एल स्टीम एक है ना स्टीम में ताप पार्ट करो तो फिर एक्स डिग्री सेल्सियस तो एल थीटा माइनस एल नॉट एल हंड्रेड माइनस एल नॉट आर फारेनर्स के लिए क्या तो होगा फारेनर्स के लिए क्या तो होगा थीटा आश्वान थीटा आश्वान एल थीटा माइनस एल बोत्रिश एल थीटा माइनस एल बोत्रिश ये तो एक है ना निम्न बोत्तीस गुनान एक्स आशी डिग्री फारेनहाइट जो बोत्तीस डिग्री जो बोत्तीस डिग्री फारेनहाइट अंडरस्टैंड रोट थर्मोमीटर देखें तो इधर हो गए रोट थर्मोमीटर के क्षेत्र में कारण तापमात्रा सत्य रोधे शंपोल का है समझ जाने तापमात्रा सत्य रोधे शंपोल का है शेख के तो होगा तुम्हारे थीटा समान थीटा समान एल थीटा माइनस एल नॉट एल हंड्रेड माइनस एल नॉट गुनान एक्स डिग्री सेल्सियस गुनान एक्स डिग्री सेल्सियस ताहल आम्रा विभिन्न उसके लिए शोमी कोण बोलो देख लाम ये शोमी कोण बोला हमारे जाना था क्ले जेको नो गाने दिख समस्या समाधान शुंदर मतो कोला दबे यो शिक्षार्थ विंदो ऐतो कोन हमरा दूसरी स्थिर बिंदु दौरे तापमात्रा स्केल स्वमिकरण बोलो जानना एकोन एक्टिव स्थिर बिंदु दौरे तापमात्रा स्केल की भावे निर्धारण करा शेष शब्द पर कालोचन बोलो तापमात्रा स्केल निर्धारण है जन्नो दूसरी स्थिर बिंदु बेवारे बेवार बहुल प्रोसोलित हो रहे हो ताबेवारे नाना नाना रोकों � बेस अशुभिता जनों आवार चापे शबन नो तारों तो में जनों स्टीम बिंदु रूल लेग जो गोपोरी बर्ताव है ताहे द्वितीय स्थिर बिंदु पोरी बर्ते एक्टिव मात्रा स्थिर बिंदु दौरे ताप मात्रा स्केल ने धारण करा है ऐसे एक है ते धारा जाकूनो थर्मोमीटर बेबोरी तो उष्णता में ते पदार्थे धर्मेन ताप मात्रा स्केल ए टाइम रे अपन आलस होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड? तो दो बिंदु ते की किस समस्या है दो टी स्थिर बिंदु चार तो कुल आलस होना पड़ला, एक वन एक टी स्थिर बिंदु के टाइम में धोल लाम, कुल थार मोमेंटर है बेबोरी तो उस नो था मिति पदार्थे रूस नो था विधर्म में मान होले एक्स जाता � धर्मलो x आ तापमात्रा होलो t ए तापमात्रा साथे उस तो तभी पदार्थे धर्मेर मानसूसों में भावे पूरी बढ़ते थे अंडरस्टैंड एक है ना ऐसा तली की परस्पर समान पाती x इस x इस प्रोपोर्शनल तो x इस प्रोपोर्शनल t बा एक इंतजाम में लिखते वाले x समान a t x समान ए टी टी एक्टी ए एक्टी समानुपातिक ध्रुव ए एक्टी समानुपातिक ध्रुव ताहिल आमे एक अंत के लिखते वाले टी समान टी समान वन बाय ए एक्स टी समान वन बाय ए इनटू एक्स वन बाय ए के जो तो हम बी लिखी ताहिल बी एक्स बी ए एक्टी समानुपातिक ध्रुव तो बी ए एक्टी समानुपातिक ध्रुव अंडरस्टैंड ताहले जेतु सुषम भाव पूरी बुद्धि तक आज एक्स इस प्रोपोर्शनल टी एक्स समान ए टी एक्स के समानुपातिक ध्रुव टी समान वन बाय ए एक्स मन ऐड नीचे नहीं आता मन अंडरस्टैंड वन बाय ए समान वार बी दोनों बी एक्स के समानुपातिक ध्रुव अंडरस्टैंड एक वो नाम रखो ना एक थार मोमेंटल जो दिस स्थिर बिंदु ताप मत्ता टी पी धोरी अंडरस्टैंड शेख के तो उस नो तभी तो धार में मानो वे एक्स पी वो ना एक टी थार मोमेंटल स्थिर बिंदु ताप मत्ता से जाम रहा टी पी धोरी वो ना एक टी थार मोमेंटल है स्थिर बिंदु ताप मत्ता 
যদি টিপি ধরি আর সেই ক্ষেত্রে উষ্ণতা মিতে ধর্মের মান উষ্ণতা মিতে ধর্মের মান এক্সপি ধরা হয় তাহলে তোমার সেই ক্ষেত্রে বি সমান হবে টিপি বাই এক্সপি বি সমান হবে টিপি বাই এক্সপি এখন আমি ওই সমীকরণ যদি বি এর মান বসাই দেই তাহলে টি সমান হবে টিপি বাই এক্সপি ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স মানে টি সমান বি এক্স সমীকরণে টি সমান বি এক্স সমীকরণে বসাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে এইটাকে লেখা যাবে টিপি 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 এক্স বাই এক্সপি আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে পানিকে ত্রৈত বিন্দু ধরে স্থির বিন্দু পানিকে ত্রৈত বিন্দু পানির ত্রৈত বিন্দুকে স্থির বিন্দু ধরে সমীকরণটি দাঁড়াবে এইরকম স্থির বিন্দু তোমার এটা হলো মানে পানির ত্রৈত বিন্দুকে স্থির বিন্দু ধরলাম দুইশো তেহাত্তর দশমিক ওয়ান সিক্স তাহলে টি সমান হবে তোমার দুইশো তেহাত্তর দশমিক ওয়ান সিক্স এত ক্যালভিন আন্ডারস্ট্যান্ড সেই ক্ষেত্রে তাপমেট্রিক ধর্ম হবে এক্স আর চৌদ্দ বিন্দুর ক্ষেত্রে এখানে ছিল এক্স পি এখানে হবে এক্স টি আর এক্স টি আর আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা ক্যালভিনে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো এবং ক্যালভিন থেকে আবার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অন্য অন্য তাপমাত্রা যেতে পারবো কাজে একটা স্থির বিন্দু ধরে তাপমাত্রা স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ হলো তোমার টি সমান দুশো তেহাত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালভিন এক্স বাই এক্স টি আর আন্ডারস্ট্যান্ড এক্স হলো তোমার এক্স হলো তোমার নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাপমেটিক ধর্ম আর এটা ত্রৈত বিন্দুতে তাপমেটিক ধর্ম আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ ইনশাল্লাহ আগামী দাবা সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ হাফেজ